আমরা যারা বিগেনার্স আমি আপনি আমরা যারা বিগেনার্স তারা সাধারণত জেনে থাকি আই এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্সে এম হয় বিভিন্ন সিচুয়েশনে আই ইজ এবং আই আর হতে পারে কি না পাস্ট টেন্সে সাধারণত আই এর সাথে ওয়াজ হয় কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে আই ওয়ার হতে পারে কি না যে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আবার আমরা আপনাদের সামনে এসেছি তো আমি আজকে একটি খুবই শর্ট লেসন নিয়ে আসছি অ্যান্ড আই বিলিভ ইউ অল উইল এনজয় দ্য লেসন যদিও লেসনটা খুবই শর্ট কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটি লেসন হতে যাচ্ছে কারণ আমরা প্রচলিত যে বিষয়গুলো জেনে থাকি আজকের লেসনটা তার চেয়ে একটু ডিফারেন্ট আমরা যারা বিগেনার্স আমি আপনি আমরা যারা বিগেনার্স তারা সাধারণত জেনে থাকি আই এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্সে এম হয় যেমন আই এম আ প্লেয়ার আই এম এ স্টুডেন্ট আই এম এ টিচার আই এম পলাশ এরকম আই এম হয় আই ইজ এ প্লেয়ার আই ইজ এ স্টুডেন্ট আই ইজ পলাশ এরকম কিন্তু হয় না বা আই আর আ ড্রাইভার আই আর এ লয়ার আই আর পলাশ এরকম কিন্তু হয় না আচ্ছা কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে আই এম ছাড়াও বিভিন্ন সিচুয়েশনে আই ইজ এবং আই আর হতে পারে কি না আমরা সেটা দেখব তারপরে আমরা আরও জানি পাস্ট টেন্সে সাধারণত আই এর সাথে ওয়াজ হয় যেমন একই কথা আই ওয়াজ এ প্লেয়ার আই ওয়াজ এ টিচার আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে আই ওয়ার হতে পারে কি না আচ্ছা তো আমরা যারা একদম বিজ্ঞানার তারা সাধারণত কিন্তু আই এম আর আই ওয়াজের সাথে খুবই পরিচিত আর যারা টুকটাক যারা বিজ্ঞানারদের চেয়ে আরেকটু উপরে তারা কিন্তু এটা জানেন যে আই ওয়ার হয় আই এম আই ওয়াজ এটা আমরা আপনি আমি বিজ্ঞানার যারা তারা জানি আই এম আর আই ওয়াজ আর যারা আমাদের চেয়ে আরেকটু ভালো জানেন তারা হয়তো এটাও জানেন আই এর সাথে যে ওয়ার হয় আর যারা টুকটাক ইংরেজি জানেন মোটামুটি ইংরেজি জানেন তারা জানেন যে কোন কোন সিচুয়েশনে ইজ হয় বা হচ্ছে আর হয় তবে এখানে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ম্যাটার আছে চলুন আমরা দেখে নিই আমি আপনাদের জন্য কিছু এক্সাম্পল চ্যানেলস শিখেছি যেমন দেখুন আমরা এই বেশিগুলো দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি লিখেছি এখানে আই এম পলাশ তো এখানে আপনি আপনার নাম বলতে পারেন আই এম মিনহাজ আই এম রুবেল আই এম রাফি ওয়াটএভার ইট ইস তো এখানে কিন্তু আইয়ের সাথে এম হয় এটা আমরা খুব ভালো করেই জানি এখন যদি ভাই আমরা যদি বলি আই এই যে আইটা দেখেন আমি আইয়ের পরে কিন্তু এরকম দিয়েছি আই এটা কি আপনি আমাকে বলেন তো এটা কি এটা কি শুধু এটা এটা একটা ইংলিশ লেটার তাহলে আই এন ইংলিশ লেটার এখন আমরা যদি লিখি এরকম ধরুন আমরা এখানে লিখলাম যে এ এন ইংলিশ লেটার এটা একটা ইংরেজি বর্ণ এটা কি লিখবেন এ ইজ এন ইংলিশ লেটার না এ এম এ ইংলিশ লেটার কি লিখবেন এ ইজ এন ইংলিশ লেটার এ হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ যেমন আপনি বলেন দিস ইজ এ বুক তাহলে এই নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু আমরা যদি আই কে বলতে চাই যে আই আই কে যদি আপনি আই মানে যদি আমি না মনে করেন আই মানে যদি আমি না হয় তাহলে এই আই এর পরে কিন্তু আই এর পরে কিন্তু আপনার খুব ইজিলি এখানে ইজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আই কে এখানে ইদের এই কারণে আমি এটা দিয়েছি আই ইজ এন ইংলিশ লেটার আই মানে কিন্তু এখানে আমি নয় আই ইজ এন ইংলিশ লেটার যেমন হতে পারে বি ইজ এন ইংলিশ লেটার এ ইজ এন ইংলিশ লেটার এরকম বা দিস ইজ আ বুক এই যে নিয়ম অনুযায়ী একটা জিনিস হলে ইজ হয় এখন আপনারা যারা গ্রামার নিয়ে একটু গাড়াগাড়ি করেছেন তারা জানেন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলতে একটা বিষয় আছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী যেমন আমরা যদি বলি একটু খেয়াল করি যে রাফি রাফি অ্যান্ড রকি এটা কি ইজ গুড ফ্রেন্ডস নাকি আর গুড ফ্রেন্ডস কি হয় আপনারা জানেন বলেন তো রাফি এন্ড রকি ইজ গুড ফ্রেন্ডস নাকি আর গুড ফ্রেন্ডস আমরা জানি এন্ড দ্বারা যদি দুটো আলাদা আলাদা নাউন যুক্ত হয় তাহলে ইজ হয় না আর হয় তাহলে রাফি এন্ড রকি আর ফ্রেন্ডস বা রাফি এন্ড রকি আর ব্রাদার্স রাফি এন্ড রকি আর রিলেটিভস এন্ড দ্বারা দুটো জিনিস যুক্ত হলে অবশ্যই আপনি আর ইউজ করবেন তাহলে এবার রাফি এন্ড রকি ছিল নাউন নাউনের পরিবর্তে যা বসে তাই তো পুরো নাউন এবার আমরা লেখলাম ইউ এন্ড আই গুড ফ্রেন্ডস এখন কি হবে বলেন আমাকে ইউ এন্ড আই গুড ফ্রেন্ডস এটা কি হবে ইউ এন্ড আই কি হবে না ওনের পরিবর্তে ধরেন ইউ হচ্ছে রকি আর আই হচ্ছে রাফি এখন এরা গুড ফ্রেন্ডস এটা কি হবে এম হবে আর হবে তাহলে ইউ এন্ড আই আর গুড ফ্রেন্ডস মিলতেছে ওকে তাহলে আমরা দেখলাম আই এম এই যে এম পেলাম 
আই স্পেলাম এটা অবশ্য আমি না আমি দাস আমি দেখে নিই তাই তো আমিই হচ্ছে এবার এটা তো খুবই কমন আমরা সবাই জানি আই ওয়াজ এ প্লেয়ার আই ওয়াজ এ টিচার আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আই ওয়াজ এ আই ওয়াজ এ সিঙ্গার আমি যে কোনো কিছুই হতে পারি রাইট এটা জানি এবার এখানে দেখুন এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের টুইস্ট ম্যাটার সেটা কি সেটা হচ্ছে যে একটা ইংরেজিতে এক ধরনের গঠন আছে এটাকে বলে আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট মানে হচ্ছে অবাস্তব ঘটনা যেটা কোনোদিনও হতে পার যেটা কোনোদিনও হওয়ার নয় যেমন আমি যদি বলি আমি যদি রাজা হই এটা কিন্তু অবাস্তব কোনো বিষয় নয় আমি রাজা হতেই পারি কারণ আপনার অনেক সময় দেখা যায় অনেক সাধারণ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজা হয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি আমি যদি রাজা হতাম আমি কি কোনোভাবেই অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব গিয়ে নতুনভাবে রাজা হয়ে জন্ম নেওয়া সম্ভব এটা সম্ভব না তাই আমি রাজা হই ভালোভাবে বুঝবেন আমি রাজা হই এটা অবাস্তব কল্পনা নয় কিন্তু আমি রাজা হতাম এটা এখন একটি অবাস্তব কল্পনা ইংরেজিতে এটাকে বলে আনরিয়েল পাস্ট রিয়েল মানে কি বাস্তব আর আনরিয়েল মানে অবাস্তব পাস্ট মানে অতীত আনরিয়েল পাস্ট অবাস্তব অতীত অবাস্তব যেটা অতীতে গেলেও অতীতে নিয়ে যাচ্ছেন কথাটাকে কিন্তু সেটা অবাস্তবিক করতে এই জাতীয় সিচুয়েশনে আইয়ের পরে সবসময় ওয়ার বসে এটা আমরা অনেকেই জানি তো আমরা এখানে লিখেছি ইফ আই এ বার্ড যদি আমি একটি পাখি হই এটা অবাস্তব কিছু না কারণ প্রকৃতি চাইলে সৃষ্টিকর্তা চাইলে সায়েন্স টেকনোলজির মাধ্যমে কত কিছু মানুষ হয়ে যায় হইলে হইতেও পারি কিন্তু যদি আমি পাখি হতাম বলি তাহলে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কারণ আমি অতীতে ফিরে যেতে পারবো না তাই ইফ আই যদি আমি পাখি হতাম আই ফ্লাই আমি উঠতাম যদি আমি রাজা হতাম তাহলে আমি মানুষকে সাহায্য করতাম বা আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতাম এই সিচুয়েশনে ইফ আই ওয়ার হবে এটা ইফ আই ওয়ার আ কিং ইফ আই ওয়ার আ কিং এবং আমরা জানি আরও বিভিন্ন নিয়ম আছে কোন সেন্টেন্সের মধ্যে এজ দ বা এজ ইফ এগুলো থাকলেও আই হোক সি হোক সবসময় এজ দ এজ ইফ যুক্ত বাক্যে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন ওয়ার বসে তাহলে এই এই যে একটা নিয়ম বা কন্ডিশনালও আমরা অনেক সময় দেখেছি আইয়ের পরে ওয়ার হয় ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই এটাও কিন্তু একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই যদি আমি পাখি হতাম আমি তাহলে উঠতাম বা ইফ আই ওয়ার আ কিং আই উড স্টাবলিশ জাস্টিস তাহলে এই যে আই এম আই ইজ এন ইংলিশ লেটার ইউ এন্ড আই আর গুড ফ্রেন্ডস আই ওয়াজ এ প্লেয়ার ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই তাহলে এই যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটাকে একত্রে কি বলে এই পাঁচটাকে আমরা যেন একত্রে আমরা বলি বি বার্ড এই পাঁচটাকে আমরা একত্রে বি বার্ড বলে থাকি বি বার্ড এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটাকে আমরা বলি বি বার্ড তাহলে আমরা আজকে দেখলাম যে আই এর সাথে কিভাবে সব রকমের বি বার্ডেরই একটা সম্পর্ক পরিস্থিতি বেদে তৈরি হয়ে যেতে পারে আই হোপ আপনাদের ক্লাসটি লেসনটি ভালো লেগেছে যদিও লেসনটি খুব সংযুক্ত ছিল সে আমরা অবশ্যই আবারও আপনাদের জন্য এরকম ইন্টারেস্টিং লেসন নিয়ে শীঘ্রই ফিরবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ